خب همونطوری که ابتدای برنامه به آگاهی شما رسوندم مهمان برنامه روی خط امشب آقای آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستند که همینک ارتباط ما با ایشون برقرار است آقای ایر سلام بر شما سلام بر شما حال شما چطوره ان خوب باشید ممنونم از لطفتون آقای ایر عزیز بذارید خیلی چون وقتمون کمه سریع به سوالات بپردازم اول میخوام در مورد نحوه جمع اطلاعات برای گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه بفرمایید چون تا اونجایی که میدونیم ایالات متحده در ایران سفارت نداره و حتی کنسولگری هم نداره این اطلاعات چگونه جمع شده خوب یعنی حتی با این که ما در تهران سفارت خونه نداریم این کار تدوین و تهیه گزارشات سالانه حقوق بشر کار سخت و پیچیده نیست یعنی به طور کلی منابع مختلف و متعددی داریم مثلا گزارشات مطبوعاتی گزارشات سازمان های غیر دولتی مشاهدات و ملاحظات افرادی که با ایران رفت آمد دارد و همونطور ملاحظات و مشاهدات کشورهایی که حضور رسمی در ایران دارد از این نظر اینقدر سخت نیست و قابل انکار نیست قابل مباحثه نیست بلد. که وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار بد است و در حال بدتر شدن است چیزی که ممکنه نه اینقدر واضح باشد این است که این موضوع حقوق بشر یک فکر ساخته و ساختگی و من در آوردی غربی نیست برای تحقیر و, و, و تضیف کشورهای دیگر است یعنی این فکر این ایده حقوق بشر این همون موضوع موضوع ادالت یا استبداد همون موضوع عدل یا ظلم همون موضوع قانون گرایی یا قانون گروزی است و چیزی که مهم است که قابل توجه است این است که حکومت های که, که میخواد چیز جان و رو داشته باشد این جان و رو از, از مشروعیت بله. سرچشمه میگیره و خود این مشروعیت از همون رعایت حقوق بشر و بر آورده کردن مطالبات مشروع مردم میاد آقای ایر عزیز من نکته ای رو میخوام بپرسم که برخی از بینندگان اشاره کردن آیا ایالات متحده آمریکا در تهیه این گزارش نگاه سیاسی یا گزینشی داره چون بعضیا میگن که تو عربستان فرض کنید دست میبرن پا میبرن زیاد تو گزارش ها مطرح نمیشه اما تو ایران که سنگ سال میشه رسانه ها جنجال میکنن آیا این انتقاد رسانه های دولتی رو پاسخ دولتی ایران رو پاسخی براش دارید شما صرف نظر از اشتراک نظر یا اختلاف اصولی ما دولت آمریکا وزارت امور خارجه با مقیاس با معیار یکسان وضعیت حقوق بشر هر کشور را بررسی می کنیم حتی متحدان ما حتی اون کشورهایی که روابط دو طرفه ما با اونها حسنه و قوی باشد بله خب من میخوام یه سوال دیگه از شما بپرسم فایده گزارش های سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه چیه چون در روزهای اخیر با برخی از قربانیان نقص حقوق بشر در تهران و کردستان حرف میزدن میگفتن که از شما بپرسم که این گزارش های سالانه چه فایده ای داره چون ما همچنان تحت فشار و آزار هستیم و رژیم ایران هم هیچ عقب نشینی از رفتار خشونت بارش نکرده اولا طرفداری و حمایت از حقوق بشر هم سیاست خارجی دولت اوباماست هم وظیفه انسانی ماست و بعضی وقت وقتها در بعضی کشورها خود مردم میتونن توجه دنیا را جلب کنند به سوی خودش مثلا مردم شجاع مصر در میدان تحریر ولی بعضی وقتها این که نمیشه بله. پس اندزی نظر این گزارش حقوق بشر این سالان حقوق بشر یک صدای رسا باشد برای آن کشور برای آنهایی که صدا ندارن برای آن مظلومینی که صدا ندارن برای اون به اصطلاح مدافعان گم نام حقوق بشر که صدا ندارند از این نظر وظیفه اصلی این گزارش ها ارتقای آگاهی دنیا از وضعیت حقوق بشر و همونطور که ما دیدیم مثلا با این انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و 
و همینطور با این اعمال تحریم های جدید در مورد این اونهای در ایران بلد. که به طور فاحش و گسترده حقوق مردم ایران را نقص کردن این آگاهی به اقدامات دیگری میتونه منجر بشه